Come, O Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your spirit, they shall be created, and you shall renew the faith of the earth. Let us pray, O God, who has instructed the heart of the faithful by the light of the Holy Spirit. Grant that by the gift of the same Spirit we may be truly wise and ever rejoice in His consolation. To the same Christ our Lord. Amen. Saint John the Baptist, pray for us. Saint John the Apostle, pray for us. Saint Paul, pray for us. Saint Francis of Assisi, pray for us. All the angels and saints in heaven, pray for us. Maganda kabi po sa inyo mga kapatid. Again, we're together sa ating a little radio apostolate. Um, life is beautiful. Ano po? And sa gabing ito, ating talakayin ang um, tungkol sa first Saturdays, mga kapatid, uh, which is an offshoot of the Our Lady of Fatima apparition. Ano po? Napakahalagang sana tulungan po ninyo mga kapatid na na marami pa din ang marami marami pa ang matuto na imasab, maisabuhay itong first Saturday after the first Friday. Yung po dalawang dalawang devotion na hinihingi sa atin ng ating Panginoon. Po. First Friday devotion to the Sacred Heart and the first Saturday devotion to the Immaculate Heart. No? Simulan po natin. Ito is, this is from the book of Blessed Asinta and Blessed Francisco, who are now saints already of Fatima by Father Robert Fox, mga kapatid. The three little shepherds were told by Our Lady on July 13, 1917 about the terrible things that could happen in the world. The Church and the Holy Father, the Pope, would have much to suffer. Mankind would be punished with war. Paruruksahan ang mundo sa pamamagitan ng gera. Ano po? Our Lady added, In order to prevent this, I shall come to us for the consecration of Russia to my Immaculate Heart and the communion of reparation on the first Saturdays. Huh? If my wishes are fulfilled, Russia will be converted and there will be peace. If not, Russia will spread her errors throughout the world, promoting wars and persecution of the Church. Katulad ngayon, itong nangyari at patuloy na nangyayari sa Ukraine, mga kapatid, ano po, instigated by Russia. Uh, wala namang ginagawang masama sa kanila. Ayan, inatake nila at nais nila sa kupin. Kaya yung palaging pinapakisap ko sa inyo, mga kapatid, to continue spreading the devotion to the Holy Rosary. On June 13, 1917, Our Lady had said to Lucia, Yes, I will take Jacinta and Francisco soon. Now you must remain here some time longer. Jesus wishes to make use of you to make me known and loved. He wants to establish in the world devotion to my Immaculate Heart. No? Yan napakahalaga po mga kapatid katulad ng hinihingi ng ating mahal na ina to continue to spread the devotion to her immaculate heart at yung binanggit ng ating mahal na ina no? nadadaling niya si Jacinta at si Francisco sa langit hindi sila magtatagal ano po napakasarap uh, pagnilayan yon ano po na kung ikaw o ako no sinabihan ng ating mahal na ina na 
dadalhin kita sa langit. Na, yung pinakaasam-asam natin, mga kapatid. And the one thing that is most necessary that we be able to make it to heaven, mga kapatid. If we don't make it to heaven, ay parang bali wala yung pagkalalang sa atin ng ating Panginoon. Ano po? Nila lang tayo ng Panginoon upang tayo ay makarating sa langit at tahanan natin. May tanong ni Lucia. Lucia as sadly, nalulungkot siya, must I stay here alone? No, my child, sagot ng mahal na ina. And would that make you suffer? Do not be disheartened. I will never leave you. My Immaculate Heart will be your refuge and the way that will lead you to God. Para sa ating lahat din, mga kapatid, ano po, lahat tayo na hindi natin maiwasan in our life here on earth, especially because we are Christian. Kung ang ating tagapagligtas ay nagtusa, na siya na Diyos at walang kasalanan, ano po, na tayo pa kaya na may mga nagagawang mga kasalanan, ano po. Kaya sana, sa ating lahat, yan, is also directed what Our Lady said, Do not be disheartened. Huwag kang malungkot. Huwag kang madisga na. I will never leave you. Tandaan po natin. Our Mother will never leave us. My Immaculate Heart will be your refuge. And the way that will lead you to God. Ngayon maganda po bagang ano, ulit-ulitin po ang hap, maghapon yung dasal. Immaculate Heart of Mary, be my refuge. Immaculate Heart of Mary, be my refuge. Especially pag nabibigatan tayo sa mga gawain natin at trabaho sa ating buhay araw-araw. May mga dinadaanan natin, mga, mga pasakit minsan, mga pagsubok. Sister Lucia wrote years later that as Our Lady said these last words, she opened her hands. Then she communicated to the children a second time the immense light which enveloped her. Uh, isang napakatinding liwanag na galing sa ating mahal na ina. Nung buksan niya ang kanyang kamay, yung liwanag na galing sa kanya ay nabalot itong tatlong bata. In this light, we could see ourselves submerged in God. Asinta and Francisco seemed to be in the light which rose towards heaven. I was in that light which poured out over the earth. Masiguro parang tanda yun. Yung liwanag na bumalot kay Asinta and Francisco na para bagang tuloy-tuloy hanggang langit. Parang confirmation of what Our Lady said. Hindi kayo pagtatagal. Dadaling ko kayo sa langit. In front In front of the palm of Our Lady's right hand, there was a heart encircled with thorns, which pierced it. Sa nasa kanang kamay ng ating mahal na ina, ang puso na napapalibutan ng mga tinik, na tinutusok ang puso ito. We understood that it was the Immaculate Heart of Mary, outraged by the sins of humanity, And that she wanted reparation. Huh? She wanted reparation. We learn in the chapters on Fatima in this book how Jacinta would pray for Lucia 
when she get to heaven. She told Lucia how she must tell people when the time came about the Immaculate Heart of Mary. Sister Lucia has been doing that for many years. After Jacinta and Francisco died, the bishop was anxious to help and protect Lucia. He suggested she go to live with the sisters of the Order of St. Dorothy. Lucia was only 14 years old when she entered the Asilo de Vilar in the city of Oporto, Portugal, on June 17, 1921. She remained there for four years. The sisters of St. Dorothy gave her the name Maria das Dores, Mary of Sorrows. Other than the mother in charge, the other sisters of St. Dorothy did not know that Sister Maria das Dores was Lucia, to whom Our Lady of Fatima had appeared four years later. Four years before. Hindi nakaalam yung mga madre lahat doon except for the mother superior na yung Maria das Dores na yan ay ang babae, ang batang pinakitaan ng mahal na ina. Sister Lucia herself never told the sister who she was. So, unknown sa kanila, mga kapatid. For a time, while she was a Dorothean nun, Sister Lucia was assigned to places in Spain. This included Pontevedra and Tui, Spain. On December 10, 1925, in Pontevedra, Spain, the Mother of God appeared to Lucia. The child Jesus stood by Our Lady's side. The child Jesus was elevated on a cloud of light. Batang si Jesus. Our Lady rested one hand on Lucia's shoulder. With the other hand, Our Blessed Mother held a heart surrounded with sharp thorns. At the same time, the child Jesus spoke. Nagsalit ang batang si Jesus. Have pity on the heart of your most holy mother. It is covered with thorns with which ungrateful men pierce it at every moment. And there is no one to remove them with an act of reparation. Then Our Lady said to Lucia, my daughter, look at my heart, surrounded with the thorns with which ungrateful men pierce it at every moment by their blasphemies and ingratitude. You at least try to console me and say that I promise to assist at the hour of death with all the graces necessary for salvation. All those who on the first Saturdays of five consecutive months go to confession and receive Holy Communion, recite five decades of the Rosary and keep me company for a quarter of an hour, 15 minutes, while meditating on the mysteries of the Rosary with the intention of making reparation to me. Ito na mga kapatid yung, ano, yung tinatawag na First Saturday Communion of Preparation na napakaha, napakahalaga sabagat may mga ipinapangako mga biyaya na ibibigay sa atin sa oras ng ating kamatayan. Ano po? So, Our Lady is making it easy for us 
At yun nga, sa pag- ganitong paraan, makapagbabayad puri. Ano po? Sa lahat ng mga kalapastanganan, blasphemies, at kaulang katarungan na ibinibigay ng mga tao sa ating mahal na ina. Parang katulad din sa Sacred Heart of Jesus, di ba? Nagpakita ang ating Panginoon ng puso niya na merong apoy sa ibabaw. Yan, sabi niya, look at, look at this heart no? burning with love and consumed with love and doing everything, no? exhausting everything that it can, it could no? para sa mga tao at anong isinusukli sana pag naririnig natin yung mga salitang yung mga kapatid, no? mapuno tayo ng pagsisisi at pagbabayad puri sa ating mga puso. No? Yung mga outrageous, outrageous blasphemies no? and indifference na siyang itinutugon ng mga tao sa pag-ibig ng banal na puso ni Jesus, ng kamahal-mahal ng puso ni Jesus. Ano po? Kaya minsan talaga pag-iisipin mo ang hirap ng mga tao, ang titigas ng ulo ng mga tao. Ano po? E sa ating pananampalataya, eh, napakahalagang palagi kung inuulit-ulit po sa inyo, mga kapatid. At sa aming mga, kap- mga kaparian, ang grabing pangangailangan natin na malimit na kumpisal. Ano po? Para from the Holy Spirit, matanim sa ating puso at sa ating isip. Ano po? Yung, yung pangangailangan natin ng pagtugon sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabayad puri. Kaya napakalaga. Ano po, lalo na ngayon, pasama ng pasama ang mundo, mga kapatid. Ano po, sana yun po ang ilagay po natin sa ating mga isip. Pasama ng pasama ang mundo. Kahit sa ating simbahan, ano po, ang mga iskandalo, sexual scandals, homosexual scandals, molestation, financial scandal, ano po, the disobedience to the Holy Father, ang hindi pagsunod sa pagtalima sa mga katuruan ng simbahan. Ano po? Yung mahalaga, ano po? Sa pilitin po ninyo, sikapin ninyo ang pag-unang biyernes at unang sabado. O bago mag-first Friday at first Saturday, makapagkumpisal po tayo. Ano po? Saka yung palagi kong sinasabi po sa inyo, na tulungan po ninyo na maraming maraming mga kapatid natin ang maalalayan po ninyo, matulungan ninyo <clears throat> na huwag mahiya, na huwag matakot, na huwag nerbiusin, huwag matakot na lumapit sa amin. Ano po? Because the graces are there. Anti dyan ang lahat ng mga biyaya. Ang kailangan lang ay Gawin natin, mga kapatid. The child Jesus was so concerned that the first Saturday devotions become known. No? Na isang batang Jesus na yon, na agad-agad maikalat sa buong daigdig. On February 15, 1926, the child Jesus again appeared to Lucia. He asked her if she had spread this devotion or preparation to the Immaculate Heart of His Holy Mother. When Lucia was only 10 years old, she, with Jacinta and Francisco, was told about the future Second World War. Ano po? Yang gera. Kaya sabi ng ating mahal na ina, nagbigay na naman pati siya ng tanda. 
na darating ang gera. Sabi niya eh, matatapos ang unang gera mundial. This, this, kasi nung magpakita ang ating mahal na kasalukuyang nangyayari yung First World War. Mga kapatid, na maraming maraming mga tao rin ang namatay. Ano po? Eh, sabi ng ating mahal na itong unang Itong unang gerang pandaigdigan na ito ay matatapos. Pero kapag hindi nagbago ang mga tao, sasabog ang isang mas matinding gera na pandaigdigan. Second World War. Our Lady predicted it. Ano po? When you see a night lit up by an unknown light, Know that it is the sign God gives you that He is about to punish the world for His crimes by means of war and hunger and persecution of the Church and the Holy Father. And shortly before the beginning of World War II, the unknown light was seen over much of the world. May mga nagsabi, no? some thought it was the Aurora Borealis. No? Isang phenomenon ng kaliwanagan din that lit up the night skies over many countries. But it was too strange and unusual for that. It has been demonstrated to be the unknown light in the night foretold by Our Lady of Fatima. Millions died during the Second World War. People suffered terribly. The Nazis of Germany under Hitler had up to 6 million Jews killed. Ngayon, ang tawag dun is the Holocaust, di ba? Yung mga concentration camp. Kung naalala po ninyo yun, ano po? the concentration camp of Dachau and uh, ano pa yung isa hindi ko maalala yung isa ano po yung parang oh, talagang karimari-mari mga kapatid meanwhile communism in Russia was growing stronger katulad ng sinabi ng ating mahal na ina noong 1917 Natalo ang Russia sa sa gera, mga kapatid. Natalo ng ng Germany. Mga kapatid, ano po? Kaya bagsak ang Russia. Pero lumalakas siya, lumalakas. Sa panahong 'yon yung ano sila Frederick Angels and Karl Marx, mga kapatid. The two, if I'm not mistaken, the, the, the fathers of communism, sinusulat nila noong mga panahong yon. Yung gagawin na basehan, yung filosofiya na gagawing uh, basehan no mga parating na diktador. Ano po? Si Lenin, If you remember them, no? Si Lenin, si Stalin. No, ito mga ito. Ah, habang tumatagal, lumalakas ang Russia. Ah, hanggang naging, naging komunista na nga ang Russia, mga kapatid. It was spreading to the nations of the world. The plan to overtake the world with no faith in God seem to be working. So, bakit yun ang communism, no? Walang Diyos. Uh, matter, materi- materialism na nangingibabaw. Already on December 10, 1925, Our Lady of Fatima kept her promise that she would again, she would come again later. She would have a message for the church For the whole world, it would be on first Saturdays.
Ano po? Kaya mga kapatid, napakahalaga. Uh, very, very important. Ano po? Lalo na ngayon. Napakahalaga, mga kapatid. Uh, kayo po, tayong lahat uh, sa ating bansa. Ano po? So, may bagong gobyerno naman tayo. Yung palaging pakiusap ni Ma'am Mary, mga kapatid, na ikalat ang rosaryo sa napakaraming mga mga tao. Lalo na mga bata po. Ano po? Dito, mga nakakausap po mga bata. Um, sana po, mga bata. Kasi ang mahal na ina, nagpakita sa mga bata. Hindi din sila maalam. But when Our Lady told them to pray the rosary, uh, araw-araw na sila nagro-rosaryo. It's a powerful weapon, mga kapatid. Hindi lang siya dasali. The Holy Rosary is a weapon. Lalong-lalo na sa mga kalalakihan. Ano po, itong matinding addiction na nangyayari. Diba? Paano, paano malalaban na yung mga addiction na yan? Through the Rosary. No? Hindi lang rehabilitation. Spiritual means, katulad ng madalas na kumpisal. Mga, mga addict sa online games, mga addict sa mobile legends, ano po? Mga addict sa online gambling, addict sa casino, addict sa droga, mga addict sa, sa social media, yung mga trolls, mga kapatid, na talagang mga ahente na demonyo na kumikita sila ng pera, malaking pera, sa pamagitan ng pagpapakalat ng mga maling mga istorya, mga, mga maling balita, o, o si, talagang binabaliktad nila, mga kapatid. Ano po? Naghahasik sila ng pagkamuhi, hatred, hatred, lies, and fake news, and disinformation. Real evil people, mga kapatid. Kaya matindi po itong ating hinaharap. Ano po? Kaya sana yung palagi kong pinapakiusap sa inyo. Yan, be converted. Katulad ng hinihingi ng ating mahal na ina sa Fatima. Go to confession every month, mga kapatid. Pray the Holy Rosary daily. Ano po? And continue to spread the rosary, lalo-lalo na sa mga binata at mga kalalakihan, lalo na mga ama ng tahanan. Ano po? So maraming maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa akin at uh, tulungan natin po ang ating mahal na ina. Ano po? She is expecting, asking for our for our cooperation. Ano po? So, maraming maraming salam po kay Ate Rose San Ramon, kay Sir Roy San Ramon, yan sa kasamahan natin, yan sa radio station, si Frank. Thank you very much sa patuloy niyong pagtulong na makatulong maik kalat pa natin ang mga katuruan ng ating pananampalataya. Ano po? Isalin natin ang San Miguel. O San Miguel Arcangel, pagadyan mo kami sa labanan. Maging tagapagtanggol ka naman namin sa kasamaan at bitag ng Diablo. Pagumaba namin dinadalangin o prinsipe ng langit. Takapangiri ng Ama, nabigisin mo sa impyerno si Satanan. Kasama ng iba pang masasamang espiritu na nagkakalat na laging dito sa mundo. Angel of God, my guardian dear, to whom his love commits me here, ever this day, be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. Tenja Marie Vianney, pray for us. Saint Padre Pio, pray for us. Saint Jose Maria, pray for us. All the angels and saints in heaven, pray for us. By the way, the feast day of 
say the Samari SP Bhagavati falls on June 26 ano po June 26 the feast day of Saint Jose Maria ano po Maraming salamat at thank you very much sa inyong pakikinig Bye bye po